，我在外面打工啊，已经十多年没回来了，也不知道我的亲人们现在过得怎么样了，去看看他们吧。小雨吗？哦，你是小浩是吧？不错啊，还能认出来我。你这打工回来了？是啊，你看我都出去这么多年了，我这是想回来看看我的亲人们。不是我说，就你混成这样，你还好意思回来？你看看你这穿的都是什么呀？哎，小浩，我穿的呃是有点破呀。你说说，人家出去打工都是风风光光的回来了，你看看你这什么样啊？我看你还是从哪来回哪去吧，别让咱村里的人笑话你。小浩，这都是相爱相亲的，有什么可笑话的呀？哎，真是不知道丢人啊！我出去十多年了，没想到这个村子里啊，现在大变样了。这家家户户都盖了这么好的楼房，真不错呀！哎，你是小雨吧？哦，闪闪，对，我是闪闪。小雨，你这打工出去那么多年了，怎么突然回来了？闪闪，我这不是想家了吗？所以啊，我就回来看看。哦，回来好，回来好。哎，小雨哥，你这么多年在外面过得怎么样啊？在外面过得马马虎虎吧，反正饿不到自己。哎，别难过，这钱啊可以以后再挣。啊，你说的也对。啊，对了，珊珊，你妈现在身体怎么样？还好吗？我妈身体好着呢。哎，对了，小雨，你这回来了，要不去我家坐坐？行，我正想着，想去看看你妈呢。好，那走吧。走。来，小雨，快进来。好。来，小雨，快坐。妈，你看这是谁？婶儿，这不是小雨吗？你怎么回来了？婶儿，你看，我都走了这么多年了，我实在是太想你们了，所以我就回来看看你们。哦。回来看看我们呀，我们呀，在家挺好的。你瞧瞧你，出去那么多年了，怎么还是这个穷样子回来了？是，我，我什么我呀？看你这身打扮，就知道你在外边混的不好，是不是在外边混不下去了？回老家讨口饭吃啊？妈，这小雨这刚回来，你怎么能这么说话呢？我怎么说话了？我说的不是事实吗？小雨，我告诉你，你要回来就回来吧，可别给我们家借钱，就是开口借了也没有。婶儿，我不是回来借钱的，我就是想你们了，看看你们啊。婶儿，你看，在我小的时候，我父母就已经去世了，是吃了咱们村的百家饭，我才能长这么大呀。我这次回来就是为了看看你们，报答报答你们啊。我的乖乖呀，说的还倒好听，报答我们。就你穿这个样子，那什么报答呀？你要有钱，那还好办事；一文钱没有，还想回来给我们借钱，这样叫报答呀？我呀，告诉你，不给我们钱的，我们就算上报销了。妈，你说话也太过分了吗？这小雨是外人吗？我们呀、啊、是一家人，他是我们的亲人，你怎么能这么说话呢？闭嘴！他是谁的一家人？我有这样的亲人，我活不死也气死了。你瞧瞧那个穷酸样，我看到他我就烦。他要是有钱呀，我也考虑考虑，要不要这份亲人。现在穷光蛋一个，想给我发高枝，回我的家来讨我的饭，不可能，滚一万！妈，这小雨啊，是我叫回来的，我想让他在咱家喝点水，吃点饭，怎么了？瞧瞧你，把自己搞得跟大山人似的，还让他进我们家，你不知道我们家都停门停两三天了，吃什么呀？喝饭呀？妈，哪停水了？那要是停水的话，咱们天天怎么吃的饭啊？我记得咱们锅里还有炖的排骨的吧？胡说什么呢？什么排骨啊？买那点排骨，我早吃完了，连骨头渣都不剩。你，珊珊。
这个饭我就不吃了，我就是来看看你们的。有什么好看的？要不你拿着，干个什么？我看见你啊，我心里啊就发怒，穿成这个样子，也不见丢人回来呢。我告诉你，一窝孤三不死的人，不一窝家里在，再再一次，你看我怎么收拾你！行了行了，你们啊，你别说了，我回来就是看看你们。现在我也看完了，我就先走了。走吧走吧，赶快走吧！哎，小雨，坐这儿，你也跟上跟上去啊！妈，你现在眼里只有钱，你说这话，没钱怎么活呀？没钱你吃什么喝什么？以前到我嘞，废话连篇。说句实话，你还不爱交。妈，你就是个势利人，我呀连着打理你，连着打理我，我不连着打理你。人家闺女，你瞧见多聪明，你瞧见你一天到晚啥都不投劲，我也不知道这个基因谁是谁的。妈妈，先别收拾，咋啦，大惊小怪的？我跟你说个大事。闺女，什么大事啊？大惊小怪的。妈。我刚才出门啊，我看见咱们村头啊，一排豪车，我都没见过，只有电视上才有。什么豪车？闺女，这几年我们村也没有结婚的呀，怎么来了那么多车呀？妈，不是结婚的，我听那些人说，那些车都是接小雨的，说小雨现在是一个董事长呢。傻闺女，人家说什么你就信呀？小雨还是董事长，他是董事长。我是皇上呢，妈，你怎么还不相信呢？这人家还能骗我呀？你要是不相信，走，咱俩一块去看看。我才不去呢，爱谁谁，关我什么事啊？走吧，妈。不去，我不爱凑热闹，别打我。开。珊珊，是，你们都在家呢。小雨，你来了。小雨，你这又穿的哪身啊？这又借谁的衣服呀？是不是我说对了？你瞧瞧你，话都说不出来了，就知道在那咧嘴笑，没出息。妈，怎么说话呢？小雨，我听说你开公司了，是董事长了，是真的吗？是啊，珊珊，这些你都知道了。哎，对了，珊珊，你现在还没有工作吧？要不然你去我公司上班吧，我给你安排个职位，包你满意。真的？好，好，好。啊、嗯，那么说，咱村头那些车真的是来接你的呀？是啊，是来接我的，那些车都是我们公司的。行了，他跟这瞎胡说，你也就跟着瞎胡说。小雨，那些车是不是都是租人的？出去那么多年了，什么都没学会，学会吹牛了，正在这装大头蒜，吹什么吹呀？小雨，你这身衣服是不是在垃圾堆里捡的啦？你瞧瞧，破，还臭死了！妈，你怎么说话呢？是。我说的都是实话。我回来的时候穿那些大衣，是因为我走的时候穿的就是那些大衣。我就想回来试探试探你们，没想到换来的竟是各种冷嘲热讽的。最让我没有想到的是，是连你也看不起我呀。小时候我记得你对我最好了呀。你也知道小时候我对你好啊。我要知道现在你长大变成这个样子，小时候我一口饭都不让你吃。是，无论你说什么，你永远都是我使。我念在小时候，你对我好的份上，你说的那些话，我又当是开个玩笑。是，既然我都回来了，我不能亏待着你。这张卡里啊，有二十万，你就拿着吧。我的天哪，咋吹那么大呀？还有二十万，这辈子你能挣到二十万吗？谁信呀？骗谁呢？拿走。是。这张卡你就拿着吧，你如果不信啊，你可以让闪闪帮你查一下。婶儿啊，现在我的公司是越来越忙了，可能以后我都不会回来了。婶儿，你看你也这么大年纪了，你以后在家就好好保重啊。闪闪，你要是想上我公司上班，可以啊，我公司啊叫九彩集团，你到那里啊报我的名就行了。好，小雨。那没什么事儿，闪闪，婶儿，我就先走了。那你慢点啊！他说的跟真的似的。
，他说的不会是真的吧？他说这卡里有二十万，我真的不会相信。珊珊，要不你帮着我查查？妈，你要是真不相信的话，我就给你查一查。查查。我的天哪，真的有二十万！你瞧瞧这秀玉回来，我把他骂成那个样子，这咋办呀？这妈，不是我说你，你以后看人呀、啊，不能以貌取人。你瞧瞧，他回来穿成那个样子，我哪知道他是个董事长呀、啊？我知道，我说什么也不会那样说的。我让他在我们家吃，在我们家住，好吃好喝好招待。我的天哪，真下还给我二十万，你，哎。妈，不是我说你，就算小雨他不是个董事长，他是咱们的亲人，你也不能这样对他。我看啊，你就是个势利眼儿。闺女，现在小雨大概还没走，要不我们追两句，我给小雨再说两句，给他道个歉。行，到那好好说啊，你就放心吧。闺女，赶快走吧，走。